amigos de Punto Municipal, 20 años con ustedes y el día de hoy estamos desde la Municipalidad de San Isidro, donde se está realizando Expo Embajadas con ocasión del 93 aniversario del Distrito de San Isidro. Distintos países, nos dicen más de 30 países, acá, a, acá vemos distintos están porque es una feria de Chile, Corea, Costa Rica, Bélgica, Polonia, Francia, El Salvador... Que hay degustación, vecinos que están llegando para eh, de alguna manera conocer los atractivos de cada país. Hay, hay mucho que ofrecer el día de hoy en Expo, embajadas organizadas por la Municipalidad de San Isidro en sus 93 años. Estamos de aniversario, siempre con su alcaldesa Nancy Bisurrada, quien lidera todas estas actividades eh, eh, que ya eh, llegan a este fin de semana, este fin de semana, San Isidro de aniversario. Nos comentan que van a estar en esta inauguración, como es obvio, la mayoría de embajadores que reúne a estos países. Uno de los confirmados es el embajador del Salvador, don Pablo Caballero. Quiero dejar inaugurado el día de hoy esta Expo Embajadas y una vez más, una vez más agradecer a Dios que nos permite hacer una actividad ya no solamente vecinal, sino una actividad a nivel de todos los países que están representados acá por estas lindas personas con muchos deseos de que conozcan su país, que nosotros los amemos, los respetamos al igual que ellos nos aman y nos respetan. Muchísimas gracias y doy por inaugurado este evento. Y nuevamente, muchas gracias a ustedes, señores embajadores. Gracias de verdad y estamos trabajando juntos. Y Dios lo bendiga. Gracias. Seguimos en esta cobertura especial en Punto Municipal desde San Isidro en el Expo Embajadas y estamos con eh, otro distinguido embajador, con el embajador del Salvador, don Pablo Caballero, que siempre amable para las cámaras de en Punto Municipal y VHTV. Embajador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Estamos aquí participando en la Expo Embajada San Isidro 2024, abriendo el stand de la Embajada del Salvador para transmitir a, a todo el peruano y a todo el mundo que el Salvador es el país más seguro del continente americano. Y los esperamos con los brazos abiertos para que puedan conocer nuestras playas, volcanes, ríos y lagos que están para que ustedes los puedan disfrutar. Valioso estas actividades que hace un gobierno local, en este caso la alcaldesa de San Isidro, de reunir a, a tantos países y demostrar que hay distintas oportunidades, temas culturales, de educación, económico. ¿Qué le parece? Sí, es una gran gestión de la alcaldesa porque está impulsando la, el comercio aquí dentro de su distrito y también la cultura de cada uno de los países aquí representados a través de sus embajadas, que podemos tener esta diplomacia pública para que puedan conocer cada uno de los de diferentes países y sobre todo eh, ese acercamiento que ha tenido con nosotros los embajadores. Cada vez más gente habla del Salvador, ¿sí? Todos los días el tema es más visible. ¿Qué nos puede hablar de las oportunidades que da el Salvador en esta nueva etapa? del gobierno del presidente Bukele. Eh, el presidente Nayib Bukele ha traído una gran transformación al Salvador. El, el tema de la seguridad que ha sido un éxito rotundo ha traído a muchos turistas. El Salvador está recibiendo mucho turismo y sobre todo el clima de inversiones y negocios que están dando mucho en el Salvador. Así que nosotros estamos muy contentos y satisfechos por la gestión del presidente Nayib Bukele que ha traído al, al Salvador esta oportunidad de crecimiento económico, tecnológico de innovación y muchas cosas que ahora El Salvador puede disfrutar. Bueno, embajado, felicitarlo porque estamos viendo que de la embajada usted sigue con el trabajo con sus compatriotas, estamos viendo muchas actividades, el, 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 el tema de ese apoyo que le da la embajada a sus ciudadanos es valioso. Qué llamado, qué saludo le daría a todos los salvadoreños que lo están viendo de seguro. Sí, aquí no paramos desde la embajada, estamos apoyando a nuestros emprendedores, como ustedes ven en nuestro stand, hay gente que ha preparado nuestros platos típicos para venderlos aquí en el Perú, que no los conocían, a la gente le ha gustado mucho. Felicitaciones, embajador, y nuevamente las gracias por eh, la oportunidad que nos da usted siempre con su desprendimiento y con esa empatía que usted tiene con el pueblo peruano. Muchas gracias, Ricardo. Quiero iniciar estas palabras dándole la más grata y cordial bienvenida a las autoridades 
funcionarios e integrantes de las más de 30 embajadas acreditadas en el país presentes en nuestro primer Expo Embajadas, organizada por la Municipalidad de San Isidro en el marco de las celebraciones por el 93 aniversario de su creación como distrito. Hemos trabajado en este tiempo en atender los puentes, unos puentes de amistad. Hemos conocido no solamente la investidura de personas como embajadores, sino unas lindas personas. Y con todos ustedes, señores embajadores, desde que los conocí, les dije, vamos a trabajar de la mano, vamos a construir confianza, vamos a recuperar valores en un trabajo transparente. Y creo que el día de hoy, Estamos empezando. Es nuestra primera actividad. Es una expo, expo embajada con motivo de nuestro aniversario, 93 aniversario. Pero considero, y creo que también ustedes, por lo que los he tratado, y he visto ese empuje, esa tenacidad, esas ganas de hacer las cosas, no vamos a necesitar hacer solamente por un aniversario, sino continuar trabajando con cada uno de ustedes en un trabajo real y efectivo en favor de la comunidad de San Isidro, en favor de los otros vecinos y en favor también de los países que ustedes representan. Muchísimas gracias. Expo Embajadas Bueno, al, en medio de mucha gente que está acá en San Isidro eh, se dio por inaugurado Expo Embajadas hemos tenido palabras del embajador de Chile el embajador de El Salvador la embajadora de Rumania la alcaldesa de San Isidro la anfitriona de este evento y nos vamos contentos como hablamos con la alcaldesa en la unión de países, la unión del mundo más de 30 embajadas reunidas el día de hoy y esto se da por el aniversario del distrito, 93 años de San Isidro y su alcaldesa muy contenta ha estado en sus celebraciones con Ricardo Hurtado, Fernando Ceballos nos despedimos hasta otro en vivo, siempre con la marca de En Punto Municipal 20 años, 20 años siempre con los en vivos que los tiene acostumbrados el equipo de En Punto Municipal, hoy me tocó a mí, Ricardo Hurtado buenas tardes amigos